பாதைகளை தேடி இந்த கால்கள் பயணம் செய்து கொண்டே இருக்கின்றன புழுதி சுமந்த இந்த கால்கள் ஒரு பெரும் கதையை மண்ணில் எழுதியபடி செல்கின்றன எல்லோரையும் போல நாங்களும் மனிதர்கள்தான் என்பதை திரும்ப திரும்ப எழுப்பும் குரல் ஒன்று இந்த காலடி யோசையில் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறது தீண்டாமை என்னும் விஷத்தை முறிக்கும் வேகத்தோடு புது வெள்ளமாய் திசைகள் எங்கும் பாய்கிறது இந்த நதி உத்தபுரத்திலிருந்து கிரம்பி வருகிறது உத்தபுரம் மதுரை மாவட்டத்தின் உசிலம்பட்டியிலிருந்து எலுமலை செல்லுகின்ற வழியில் ஒரு சின்னஞ்சிறிய ஊர் உலக வரைபடத்தில் ஒரு புள்ளி அளவுக்கு கூட இல்லாத இந்த ஊர்தான் மனித நாகரிகத்தின் கரும்புள்ளியாக உலக அளவில் பேசப்படுகிறது ஆங்கிலேயரை எதிர்த்து சுதேசி கப்பலோட்டிய தமிழனை ஜாதிய கூண்டிற்குள் அடைத்து வைத்திருக்கும் விபரீதம் ஒரு புறம் தலித் மக்கள் வாழும் பகுதியாய் இன்னொரு புறம் நாட்களெல்லாம் இவர்களுக்கு வழக்கமாய் இப்படித்தான் வருகின்றன அரசும் அமைப்பும் புறக்கணித்த இந்த மக்களின் வாழ்க்கை இப்படித்தான் கிடக்கிறது இந்த மனித சமுதாயத்தில் தங்களையும் இணைத்து கொண்டு தலை நிமிர்ந்து நின்றிட வேண்டும் என்ற வேட்கை பெருமூச்சாய் ஓடுகிறது ஆதிக்க சமூகம் இவர்களுக்கு இடம் தரவோ தங்களோடு இணைத்து கொள்ளவோ விரும்பவில்லை ஊர்களுக்கு தனியே தனியே சாணி கும்பிடுறது எல்லா இதுமே சத்துணவு தண்ணி தாங்கி பள்ளிக்கூடம் எல்லாம் தனியே தனியே தெரியுது தலித் மக்கள் இருக்கும் இடங்களுக்கும் தாங்கள் இருக்கும் இடங்களுக்கும் இடையே ஒரு சுவரை எழுப்பி வைத்திருக்கிறார்கள் தீண்டாமையின் அருவருக்கத்தக்க வடிவமாய் இதோ எலும்பி நிற்கிறது அந்த சுவர் நாகரிகம் நவீனம் என்றெல்லாம் மார்தட்டிக் கொள்ளும் காலத்தில்தான் இது போன்ற சுவர்கள் மானுடக்கரையாய் எலும்பி நிற்கின்றன ஊருக்குள் தலித் மக்கள் கண்ணிலேயே படக்கூடாது என்பதாய் இப்படி ஒரு உயரம் வைத்து கட்டப்பட்டிருக்கிறது உலகம் தோன்றும் போதே இந்த சுவர்கள் ஒன்றும் தோன்றியதில்லை அடிமையாதான் <laughs> இதுக்கு பாய்ந்துட்டே வந்துட்டு மக்கள் வெளியேறுவாங்க இன்னைக்கு நாங்கள் டீ கடைக்கு போனால் வந்து இப்போ எண்பத்தி ஒன்பது கலவரத்தில் நாங்கள் டீ கடைக்கு போகிறது கிடையாது ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி போனாங்க டீ குடிச்சாங்க ஆனால் தனி கிளாஸ் தான் இருந்தது தனி கிளாஸ் தான் குடிப்பாங்க எல்லாம் வந்து டேபிளில் உட்கார மாட்டாங்க எங்கள் அப்பாலாம் போய் குடிச்சிருக்காரு கீழே தான் உட்காரணும் துண்டு எடுத்து கையில் போட்டுக்குவாங்க அவங்க நம்ம இந்த பக்கம் அவங்க வயலில் இருந்து இந்த பக்கம் வயலுக்கு வருவாங்க நாங்கள் அந்த பக்கம் வேலையெல்லாம் போகணும் வச்சுக்கங்க எங்கள் மக்களே அவங்க வீட்டில் சாப் சாப்பிட்ருக்காங்க எப்படின்னா கூலை கரைச்சி இந்த படி நாளின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அதில் ஊற்றுவாங்க அதில் தான் குடிக்கணும் இல்லைன்னா கையை வச்சு இப்படி தான் குடிக்கணும் தண்ணியெல்லாம் வந்துட்டு நமக்கு நம்ம இருந்து ஒரு பாத்திரம் கொண்டு போய் தான் எடுத்து குடிக்கணும் அவங்கெல்லாம் வந்துட்டு இந்த மாதிரி இது அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க எந்த தடவையும் வந்துட்டு பங்குனி திருவிழா கொண்டாடுறப்ப சுமூகமான உறவே இருந்ததில்லை ஒவ்வொரு தடவையும் சாமி போகிறப்பெல்லாம் வந்துட்டு பதட்டத்தோடு தான் சாமி கும்பிட்டுருக்காங்க கிட்டத்தட்ட இருபத்தோரு கிராமம்னா வந்துட்டு எழுமலை கல்லுப்பட்டி ஏன்னா பெருமா பேர் பெருமை வெட்டி இந்த பக்கம் வந்து ராஜக வெட்டி கோடநாய்க்கு வெட்டி தாளையம்பட்டி அள்ளிகொண்டம் மானூத்து அதே மாதிரி சின்ன கட்டில் பெரிய கட்டில் இந்த பகுதியிலேருந்துலாம் கிட்டத்தட்ட இருபத்தோரு கிராமத்து மக்கள் வந்து அவங்களுக்கு சாதகமாக பேசுகிறப்ப வந்தாங்க நாங்கள் வந்து அஞ்சே அஞ்சு பேர் தான் இந்த ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்து போட்ட அஞ்சு பேர் தவிர வேறு யாருமே கிடையாது 
அந்த அஞ்சு பேர் இருந்ததுனால வந்துட்டு நீங்கள் கொடுத்தே ஆனும் போலீங்கன்னா நீங்கள் உயிரோடு திரும்பி போக முடியாதுன்னு சொல்லித்தே வந்துட்டு எங்களை வந்துட்டு கட்டாயப்படுத்தி வாங்கினாங்க அந்த கையில் வந்துட்டு முழுக்க முழுக்க தலித்து மக்களை அடக்குவதற்கான சரத்துகள் அடங்கிய சரத்துகள் தான் அந்த பத்திரம் முழுக்க இருந்துச்சு ஒன்று வந்து அரச மரத்துக்குள்ளே வந்து வழிபடக்கூடாது என்ற ஒரு கொடுமையான சரத்து அதில் இருந்துச்சு ரெண்டாவது இவங்க கோயில் கும்பிடுற போது இந்த வடக்கு பகுதியில் அந்த ரோட்டோரம் வந்து தோரணம் கட்டக்கூடாது அங்கே வந்து வெடி போடக்கூடாது இங்கே வந்து சாமியாடக்கூடாது அப்படி போன்ற சரத்துகள் அதில் இருந்துச்சு ரெண்டாவது அங்கே யாராவது இறந்து போயிட்டா முலாக்களை இங்கே வந்து கொண்டாடக்கூடாது இந்த பகுதியில் வந்து அப்படின்ற சரத்துக்கள்லாம் இருந்துச்சு ஒட்டுமொத்தமாக அந்த பத்திரம் என்பது அந்த ஒப்பந்தம் என்பது இந்த உத்தப்புறம் தலித்து மக்களுக்கு எதிரான பத்திரம் ஒன்று ரெண்டாவது அந்த உயர் ஜாதி மக்களை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய எந்த சரத்தும் அந்த பத்திரத்தில் இல்லை வாங்கிட்டு இந்த இருபது வருஷ காலமாக எந்த பிரச்சனையும் இல்லை தொண்ணூறில் வந்துட்டு அந்த வந்து கலவரம் நடந்த சமயத்தில் தான் வந்துட்டு பஸ்ஸில் வந்து மூணு பேரை மூணு பேரை வெட்டிப்படுறாங்க அதில் ரெண்டு பேர் இறந்துடுறாங்க ஒருத்தர் வந்துட்டு போஸ்ட் மாஸ்டர் வந்துட்டு போயிருக்காரு நான் ஊசி போட போனேன்னால உலகம் முடிய முடியாம அப்பொழுது இங்கே நடந்த சம்பவம் எதுவுமே எனக்கு தெரியாது கூட்டமாக வந்து நாலஞ்சு பேர் வந்து கூட்டமாக நிறைய பேர் வந்தாங்க நிறைய பேர் வந்து உள்ள நுழைஞ்சி வெட்டு பிடிச்சிட்டாங்க கூட வந்த ஒரு ஒருத்தர் அந்த இடத்துலேயே செத்து போனார் வெட்டுன்னு கை ரெண்டு மேலே தூக்கி கழுத்துக்கு போகாமல் ஆர்வாவில் தாங்கி விட்டேன் நான் அதனால தான் இந்த க கையில் வெட்டு அதே மாதிரி ஷூட்டிங்கில் வந்துட்டு மூணு பேரை சுட்டதில் வந்துட்டு ரெண்டு ரெண்டு பேர் வந்துட்டு அந்த ஸ்பாட்டில் இறந்துடுறாங்க ஒருத்தர் வந்துட்டு உயிர் தப்பி இருந்துடுறாரு கேரளா வேலைக்கு போயிட்டு வந்து அந்த இடத்துல நானும் இறங்கி அவங்களோட நானும் கூட்டத்தோட நின்று போனேன் சார் அப்படி போகும்போது அவங்க அந்த வட தெருக்காரர்களும் போலீஸ்காரர்களும் சேர்ந்து எல்லாம் விரட்டினாங்க சார் விரட்டி கொண்டு வந்து இங்கே ஓடைக்கிட்ட அந்த பக்கம் போகும்போது போலீஸ் ஆக போலீஸ் ஆக சுட்டு விட்டாங்க சார் சுட்டு பொறுப்பாடு இங்கேருந்தே காலை பற்றி எடுத்துகிட்டு போனாங்க சார் காலை ரெண்டு பேர் பிடிச்சி பர வரவேண்டு எடுத்துகிட்டு ரோட்டு வரைக்கும் போனாங்க சார் ரோட்டில் கொண்டு போய் அந்த செவத்துக்கு உள்ளே போட்டாங்க சார் அந்த கோட்டை செவத்துக்குள்ளே தீண்டாமச்சவர் கட்டி வச்சிருக்காங்கள அந்த இதுக்குள்ளே கொண்டு போய் போட்டாங்க போட்ட பிற்பாடு போலீஸாக கொஞ்சம் ஒதுங்கிட்டாங்க வடகு தெருக்காரக வந்து வந்து உயிர் இருக்கா என்னாட்டு எத்தி நெஞ்சில் ஏறி மிதிச்சு பார்த்தாங்க சார் நெஞ்சில் ஏறி மிதிச்சுட்டு ஒரு ஆள் மோத்தத்தை பெஞ்சு வாயில் ஊற்றுட்டு ஒரு கோப்பையில் மோத்தத்தை பெஞ்சு வாயில் ஊற்றினாங்க சார் அது பிற்பாடு கொண்டு போய் போலீஸ்காரை கொண்டு போய் மதுரை பெரிய ஆஸ்பத்திரியில் சேர்த்து ஊருக்காரை கொஞ்சம் உதவியில் வந்து காப்பாற்றினாங்க சார் இந்த குண்டடிப்பட்டதுக்கு எந்த விதமான அன்னைக்கு எந்த நிவாரணமும் கிடையாது சார் இவங்க தீண்டாம் ஒழிப்பு இயக்கத்திலிருந்து வந்துட்டு எங்கெங்கே வந்துட்டு தீண்டாம் அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத ஆய் பண்ணும் போது வந்துட்டு உத்தரப்புறத்தில் அதிகமான தீண்டாம் இருக்குங்கிறத அவங்க வெளிச்சத்து கொண்டு வந்தாங்க மக்கள் வாழக்கூடிய பகுதிகளில் தீண்டாமை கொடுமை எந்தெந்த வடிவங்கள் இருக்குது அப்படின்றத கண்டுபிடிப்பதற்காக ஒரு கல ஆய்வு நடத்த வேண்டும் என்று முடிவு செஞ்சோம் அந்த அடிப்படையில் மதுரை மாவட்ட புறநகர் மாவட்டங்களில் ஒரு நாற்பத்தஞ்சு இடங்களுக்கு மேலே நாங்கள் வந்து கல ஆய்வு நடத்துகிறோம் அந்த கல ஆய்வில் ஒரு இடம் தான் உத்தப்புறம் உத்தப்புறத்துக்கு சென் போய் இன்சூரன்ஸ் ஊழியர்கள் அந்த உத்தப்புறத்தில் இருந்து கல ஆய்வு நடத்துகிறாங்க உத்தப்புறத்துக்கு நானும் அகாலிங்கிற தொடரும் நிழற்கொடை அந்த அரசமர வழிபாடு அது போன்ற பிரச்சனைகள்லாம் முதல்ல சொன்னாங்க இந்த சுவர் ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக முதல்ல சொல்லலை நாங்கள் போய் அங்கே கிளம்புற நேரத்தில் ஒரு நல்ல மழை நல்ல மழையில் கொடையை வச்சுட்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய தோழர்கள் எங்களை வந்து வசதி விட்டுருக்கா வர்றாங்க வரும்போது தான் ஒருத்தர் கேட்டார் சோகர் பிரச்சனையை சொன்னீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டார் இல்லை சொல்லலை அப்படின்னோடனே மலையோட மலையாக கொண்டு போய் அந்த சோகரை காமிச்சாங்க நாங்கள் வடக்கு தெருவில் போய் ஏன் இப்படி ஒரு சோகரை கட்டினீங்க இது தேவையில்லையே பேசலான்ட்டு அந்த பகுதிக்கு போகிறோம் ஆனால் அந்த ஜனங்களை பார்த்தா அவங்களும் பொருளாதாரத்தில் ரொம்ப பாதிக்கப்பட்ட ஜனங்கள் பெரிய முன்னேற்றம்லாம் அடையவே இல்லை ரெண்டு தரப்பு மக்களுடைய பொருளாதாரத்தில் பெரிய வித்தியாசத்தை நான் எங்களால் பார்க்கவே முடியல எனவே அந்த ஜனங்களை சந்திக்கணும்னு போனபோது அவங்க நாங்கள் சொன்னதை காது கொடுத்து கேட்டாங்க ஒரு பெரியவர் அவர் தலைமையில் ஒரு அஞ்சாறு பேர் எங்களோட உட்கார்ந்து கூட பேசினாங்க அப்போ நாங்கள் கேட்டோம் எதுக்கு எந்த சோறு 
ரெண்டு ஜனங்களும் சுதந்திரமா பழகிற மாதிரி பேசுற மாதிரி அந்த ஊருடைய தோற்றமே இருக்கிறது நல்லதாச்சு எதுக்காக இந்த சோறைய நீங்க கட்டி வச்சிருக்கீங்கன்னு கேட்டேன் அவங்க சொன்னாங்க எனக்கு தூக்கி வரி போட்டு பாதுகாப்பு சோறு நான் எனக்கு தூக்கி வரி போட்டு என்ன பாதுகாப்பு சோறு அப்ப அந்த பக்கத்துல இருக்கக்கூடியவங்கன்னா இது தப்பு பண்றவங்களா அப்படின்னு சொல்லும் போது அவங்க பதில் ஊருக்குள்ள எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமதே இருந்துச்சு இப்ப திருண்டா வலிப்பு சட்டத்தை போட்டு அந்த கம்யூனிஸ்ட் கார பேரையூர்ல ஒரு ஆர்ப்பாட்டத்தை நடத்துறது இதை வலியுறுத்தி அப்படின்னு சொல்லி நாங்க வந்து ஒரு ரெண்டாயிரம் பேருக்கு மேல் கலந்து கொண்ட ஒரு ஆர்ப்பாட்டத்தை நடத்துறோம் அதுல குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னன்னு சொன்னா அந்த ரெண்டாயிரம் பேர்ல ஆயிரம் பேருக்கு மேல பிரமலை கல்லார் வகுப்பை சேர்ந்த நிச்சயமாக இந்த பிரச்சனைக்கு விடிவு காலம் நெருங்கி கொண்டிருக்கிறது அந்த சுவருக்கான ஆய்வு காலம் நெருங்கி கொண்டிருக்கிறது Moving down to south now, a portion of the 100 meter wall of shame that denied access to Dalits in a village in Tamil Nadu was demolished today. Well, buckling under pressure from its ally, the CPM, the DMK government acted tough just a day before Prakash Karat was to visit the village. The moment of truth for Dalits in Madurai district of Tamil Nadu. A portion of the wall that separated them from the so-called upper caste for nearly 20 years being pulled down. Now they can take this path that gives them direct access to the village entrance. Now within 90 days of it is brought to our notice, we have pulled down the wall within 19 minutes. And the Yiddish Yadav took one day, our communist Kaji Kara over one day. Our Turuai and get a Yiddish and our Peshitaga. You were Alkuli Mother over the next Saturday the Bolt. For the first time, a strong stand taken by a national party has brought some relief for Dalits in a small pocket. Certainly, a shot in the arm for CPM. Hello, hello, testing, hello, hello. first breach and for that 
I congratulate all of you. We are very happy that before we reached here today, in Uttapuram, the Tamil Nadu state government and administration took the first step of opening a portion of the wall so that the public thoroughfare can be made accessible to you. And when we framed our constitution, Dr. Ambedkar, Baba Sahib Ambedkar, who was the architect of the constitution, has stated that when India becomes a republic, all citizens will be equal. And it is to accomplish this, to make this a reality, that we have to ensure that all forms of caste, oppression and discrimination, of which untouchability is the worst form, should be eradicated from our society. Our party is committed to take this message of fight against social oppression, for social justice, forward and we look forward to your support in this struggle. I thank you very much for this warm reception you have given me today. Uttapuram Gramatil, Parate Andalakum Munga, Kunba Hair, Yiri Yera Makalai Pripur Gaha, Katapata Savarai, in the Tamil Nadu Kumatumala, Ulake Erthikati, and the Savarai Taupurke, what's he there? CPM Kachi Thor, Anever Lukum, Anever Lukum, we have a Manaman and the three with the program. Abamana Haramana and the Chuver in Urupagidi, Idikapatu, Pada Yer Purta Patadu, Anal, Payana Mudia Villay, Prechene Tirka, Adika Chamuham, Munbara Villay, Our Gul in Manachurgal, Udaibada Villay. Yungaluna, Ungalu Chipes Rapa, Nasodirgare, Angarka, DRO, Undi, Ungaluk Sadama, Padaman, I'm going to get in the regard. Upon the Anga Sodir Ganga, Yungaluk Pada won Judy in the Ganga, Sadam, Adima Yanga was singing a gator can made a severe edict of Mother. Maripona, Kalita, our Angavar Jolipotu in Gitunta, and the Sapkalit Matri in the car. Munitti Mupu, the guard of Gondi, Gondi, Pona, Kala, Kataputita, Kundi Boy, Anjur Boy, Udlo, Vile, Okandan, Anjur, Vundi, Kala, Oversta, Oversta, Vandita, Vandit, Nangapura, Nangamalavaji, Pura, Ninga Ura, Pura, Pura, Pukandanga, have been to Poitan. Hey, what are you doing? 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 Police, you can go for a monastery to push. Yara or all less of way, Yama, Panda, Pasaka, the Mundravaga, Shirvaga, my Yiriko Matanga, and all color on the room to Puludi, Kapa, the May, where Valili and Marsanga the Cheki Mudima, in the Galatria. As an ally, Ladi, Puludi, Kapa, the room to knock the thing, young people. The Katakulanga, Unime Lamarco, Pakatur, Karanga, Kurkranga, Saparna government and say there. Yellow Pulamare, all Katrina Katuka. I'm going to go to the house. 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 I'm 
மனிதர்களுக்கு இடையே பாகுபாடுகளை வளர்ப்பதுதான் வர்ணாசிரமத்தின் தொடர் தாக்குதலாக இருந்து வருகிறது நாங்க நானூறு வருஷமா எங்க முன்னோர்கள் இருந்து ஆண்டுட்டு வந்த எங்க கோயில் நடத்த எங்க சமூகத்தினருக்கு பட்டா பணி கொடுத்துருங்க எங்களுக்கு நாங்க வந்து வேற எதுவுமே கேட்கல அவங்களுக்கு எல்லா சலுகையுமே கொடுக்குறாங்க படிப்புல இருந்து உத்தியோகத்துல இருந்து கோரிக்கையில இருந்து எல்லாத்தையுமே அவங்க நிறைவேற்றுறாங்க அப்படி இருக்கல நாங்க வேற கோரிக்கை எல்லாம் கேட்கல எங்க கோயிலோட பட்டா எங்களுக்கு வேணும் பாதுகாப்பு கட்டுறதுன்னு ஊற சுற்றி கேட்டிக்க புறம்ப கட்டத்தில் போற கட்டிக்கிட்டு எங்களை பாதை இல்லாம சும்மாரியா ஏன்னா வீட்டுக்கு வித்தக்கு சொல்லுங்க சார் இப்போ நீங்க போற பாதையில் இருக்க பாதுகாப்புக்கு சொல்றது அது வேற ஏன்னா இளமை மேல அதிகாரத்தில் இருக்காங்க பாதுகாப்பு இங்க என்ன புள்ளில போய் பாயுது அரசாங்கத்தை பொறுத்த அளவுக்கு இந்த பிரச்சனையில பெரிய ஊசலாட்டமோ தயக்கமோ இருந்ததை எங்களால பார்க்க முடியுது சோறை எடுத்துட்டு ஒரு பெரிய சாதனை இந்த ஜனங்களுக்கு கிடைச்ச சலுகை அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அதில் ஜ சலுகை அது உரிமை பொது பாதையில் எல்லாரும் போகலாம் யார் தடுக்க முடியும் அரசாங்கமே தடுக்க முடியாது சட்டப்படி தடுக்கவே முடியாது ஆனால் இது ஒரு சலுகைன்னு நினச்சி அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு பாதை அந்த ஜனங்களுக்கு போய் அவங்களுக்கு பட்டா கொடுத்துருவோம்னு சொன்னாங்க நான் ஏற்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டேன் அந்த ஜனங்கள் ரொம்ப ஆ ஆவேசமாக அதை எடுத்தாங்க இந்த கற்களே நடந்த சம்பவத்திற்கு சாட்சிகளாக எல்லாவற்றையும் சொல்கின்றன தலித் மக்கள் பகுதியில் மட்டும் வீசப்பட்டு இறைந்து கிடக்கின்றன யார் யாரை தாக்கினார்கள் என்பதை அவைகளே சொல்கின்றன அக்டோபர் ரெண்டாம் தேதி வந்து அந்த பகுதியில் முத்தாளம்மன் கோவில் சொல்லி ஒரு கோவில் அந்த கோவிலினுடைய சுற்றுச்சுவரை வெள்ளை அடிக்கிற பொழுது வடக்கு திரு ஆட்களுக்கு தெற்கு திரு ஆட்களுக்கு இடையில் ஒரு பிரச்சனை என்பது வரும் அந்த பிரச்சனையை இதை காரணமாக வச்சுக்கிட்டு மதுரை மாவட்டத்தினுடைய காவல்துறை வந்து வடக்கு திருப்பக்கம் ஆதிக்க ஜாதியினர் வசிக்கிற பகுதியில் போய் எதுவுமே செய்யாமல் தலித் மக்கள் வசிக்கிற பகுதியில் அத்துமீறி வீட்டுக்குள்ளே நுழைஞ்சு அங்கே இருக்கிற எல்லா வீடுகளையுமே அடித்து நொறுக்கி சூறையாடி அங்கே இருக்கிற மக்களை பெண்களை எல்லாம் தகாத வார்த்தைகளால் பேசி அதுவும் குறிப்பாக ஜெகதான்னு சொல்லக்கூடிய உத்தரப்புறத்தில் இருந்த ஆய்வாளர் சார்பு ஆய்வாளர் பெண் ஆய்வாளர் அந்த பொண்ணு அந்த இசை வந்து பெண்களை என்ன வார்த்தைகள்லாம் சொல்லி திட்டக்கூடாதோ அந்த தகாத வார்த்தைகள்லாம் சொல்லி இந்த ஜாதியில் பிறந்து உங்களுக்கு இவ்வளோ திமுறாடி உங்களை பரப்படுக்கு நாங்கள் வந்துருக்கோம் உங்களை உண்டு இல்லை நாங்கள் பண்ண வந்திருக்கோம் நீங்கள் கெட்ட கேட்டுக்கு உங்களுக்கு ஃபேன் வேறையா உங்களுக்குலாம் சேர் போட்டு நீங்கள் உட்காருவீங்களா அப்படின்னு சொல்லி வீட்டில் இருக்கிற ஜாமானெல்லாம் அடித்து நொறுக்கி அதோடு இல்லாமல் ஒரு நாலஞ்சு குழுக்களாக காவல்துறையினர் பிரிஞ்சு நாலஞ்சு பகுதியிலையும் போய் அடித்து வரப்பினாங்க மாரியம்மான்னு சொல்கிற பாட்டி அந்த பாட்டிக்கு வந்து எழுபது வயசு அந்த பாட்டி மட்டும்தான் அந்த வீட்டில் இருக்கிறாங்க அந்த பாட்டி இழுத்துட்டு வந்து அடிச்சிருக்கிறாங்க அடிச்சு நடந்த அந்த போலீஸ் தாக்குதலில் மூணு பெண்களுக்கு அபாஷன் ஆகிடும் இது மாதிரி கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு எல்லா சேதமாகாத வீடுகளே இல்லைன்னு சொல்லலாம் அது பார்த்து முப்பது பேர் வந்தாது முப்பது பேர் அன்னைக்கு அந்த கலாட்ட நேரத்தை வந்து பொம்பளை பிள்ளையில் அடித்து வண்டியில் ஏற்றிட்டு கார் நடக்க முடியாதுன்றது இந்த காரில் ஒன்றி நட நீர் கட்டு நடக்க முடியாதுன்ற உட்காந்துக்கிட்டு போன்னு சொன்னது ஒரு அடி நல்ல படமான அடி அடிச்சு போட்டாங்க போலீஸ் பேர் போலீஸ் இந்த இசையும் வந்துருந்துச்சு அடிச்சு இன்னும் நடக்க முடியல ரொம்ப வழி கொடுக்குது எனக்கு இதை பார்த்த உடனே கொடிய மூலம் ஞாபகத்தை கொண்டு அந்த ஃப்ரிட்ஜ் அடிச்சு நிறுத்துறாங்க கட்டில் அடிச்சு நிறுத்துறாங்க பீரோவை அடிச்சு நிறுத்துறாங்க ஃபேன் அடிச்சு நிறுத்துறாங்க தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கெல்லாம் என்ன பீரோ வெட்டி கிடைக்கு பல்லட்சிக்கெல்லாம் என்ன உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரிட்ஜுக்கு வெட்டி கிடைக்கு உங்களுக்கெல்லாம் என்ன கட்டில் கிடைக்கு அப்படிங்கிற முறையில் அதை கடுமையான முறையில் சேதப்படுத்துகிறாங்க இதெல்லாம் வந்து மனுநீதியினுடைய தாக்கம் தானே காவல்துறையே மனுநீதி தான் அமல்படுத்துதா அப்படிங்கிற கேள்விகளுக்கு மனு தான் எழுதி வச்சுருக்காங்க அதாவது கீழ்ஜாதி ஜனங்களுக்கு சூத்திரர்களுக்கு பஞ்சவர்களுக்கு சொத்துரிமை கிடையாது ஆண்கள் விரட்டப்பட்ட தலித் மக்களின் பகுதியில் 
சித்ரா என்னும் பெண் இறந்து போகிறார் அவரது மரணத்திற்கு இறுதிச் சடங்குகள் செய்வதற்கு கூட ஆண்கள் ஊருக்குள் அனுமதிக்கப்படவில்லை குத்தி கிழிக்கப்பட்ட நடங்களின் மீது நெருப்பு வைக்கும் அடக்குமுறை இது எல்லாவற்றையும் சுமந்தபடி பெண்களே அந்த காரியத்தை செய்கிறார்கள் பாதிக்கப்பட்ட தலித் மக்களையும் தலித் பகுதிகளையும் பார்வையிட மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் உத்தபுரத்திற்கு வருகின்றனர் விடல <laughs> வயசானவங்க கூட குற்றவாளிகளை தேடுறோங்கிற பேர்ல காவல்துறை வீடு வீடாக போகுது பெண்களை அடித்து தாக்குவதற்கு என்ன உரிமை இருக்கு காவல்துறையினுடைய இந்த நடவடிக்கை வன்மையாக கண்டிக்கத்தக்கது குற்றச்சாட்டுக்கு அந்த இந்த மாதிரியான தவறு செய்தவர்கள் தண்டிக்கப்பட வேண்டும் என்பதை நாங்கள் வற்புறுத்துகிறோம் ஏற்கனவே நீதி விசாரணை வேண்டும் என்பதை கோரியிருக்கிறோம் இன்றும் அதையே மீண்டும் வலியுறுத்துகிறோம் பாரத தாய்மேனியிலே பாதி உடல் தீர்ப்பிடித்தா நீதி உடல் நோய் இல்லாமல் வாழுமோ இந்த ஜாதி பேதம் எந்த நாளில் வீழுமோ பாரத தாய்மேனியிலே பாதி உடல் தீர்ப்பிடித்தா நீதி உடல் நோய் இல்லாமல் வாழுமோ இந்த ஜாதி பேதம் எந்த நாளில் வீழுமோ இந்த ஜாதி பேதம் எந்த நாளில் வீழுமோ இந்த ஜாதி பேதம் எந்த நாளில் வீழுமோ அந்த வழக்குகள்ல முழுமையாக நாங்க நாங்கள ஈடுபட்டோம் அந்த வழக்கு வழக்குகள்ல வழக்கு பணிகள்ல வழக்குன்ற போது தாக்குதல் நடந்த அனைத்து அந்த பாதிப்புகளையும் அதை அப்படியே கொண்டாந்து ஆவணப்படுத்துறது அது வந்து பல பல இரவுகள் பல பதல்கள் அங்கேயே இருந்து கிராம பகுதியில இருந்து செய்ய வேண்டிய பணிகளாக வேற கதை
முதல்ல அவர் விவாதம் சொல்லி ஒரு இருபது லட்சம் ரூபாய் சாங்ஷன் ஆச்சு அதை வந்து கொடுக்காமே அப்படியே தள்ளி போட்டு போனாங்க அப்புறம் திடீர் வந்து குறைச்சி இடைக்கால விவாதம் சொல்லி ஒரு பத்து லட்சத்தி இருபத்தெட்டாயிரம் ரூபா உத்தபுரத்தில் எப்போதும் காவல்துறையினரின் பூட்ஸ் ஒளிகள் ஒழித்துக் கொண்டே இருக்கின்றன பதற்றமான கலவர பகுதியாய் சித்தரித்து அங்கு இருக்கும் தலித் மக்களை இழிவுபடுத்துகிறது உத்தபுரம் மக்களை சந்திக்க சென்ற சிபிஎம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பிருந்தா காரத் தலித் மக்களை சந்திக்க செல்லக்கூடாது என்று தடுத்து நிறுத்தப்படுகிறார் Breaking news just coming in. CPIM Politburo member Brinda Karat has been arrested at a village in Tamil Nadu. Police sources in the area told Times now that Karat was trying to organize a meeting in the Uttapuram village. We have to go to 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 Uttapuram village. நீங்கள் போனீங்கன்னா அவங்கள நாங்கள் கைது பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க நீங்கள் எதுவும் கைது பண்ணுறீங்க கேட்ட போது நீங்கள் போகவே கூடாதுன்னு சொல்லி விருந்தா காலத்துக்கிட்ட மாதா சங்கத்தினுடைய பதினோரு நிர்வாகிகளை கைது பண்ணி திருப்பரங்கத்தினுடைய அனைத்து மகளிர் காவலத்தை போய் வச்சுருந்தாங்க திருப்பி நீங்கள் உடனே உத்தப்புறத்துக்கு போங்க நாங்கள் அனுமதிக்கிறோம் போயிட்டு எந்த நிகழ்ச்சியிலையும் பங்கேற்காமல் வரணும்னு சொல்லி சொன்னாங்க விருந்தா காலத்துக்கு எதுக்கு என்ன ரீசனுக்காக என்னை கைது பண்ணிங்க என்ன ரீசனுக்கு வந்து உடனே விடுவிக்கிறீங்கன்ற காரணம் சொன்னால் தான் நாங்கள் போகணும்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் அதுக்கு பின்னாடி காலையில் ஏழு மணிக்கு போக வேண்டிய நாங்கள் ஒரு பதினோரு மணிக்கு உத்தபுரம் போய் திரும்பி வர மாதிரியான நடமும் இருக்கிறது இந்த கால்கள் இன்னும் நடந்து கொண்டு தான் இருக்கின்றன உடைபட வேண்டிய உத்தபுர சுவர்கள் இருக்கத்தான் செய்கின்றன சுவர் இடிக்கப்பட்டு பாதை போட்டு கொடுத்துட்டாங்க ஆனால் பாதையை சுதந்திரமாக பயன்படுத்த முடியல சாக்கடையை திருப்பி அதை வேறு பாதைக்கு திருப்பி மூடியெல்லாம் போட்டு இனிமேல் தலித் குடியிருப்பு வந்து துர்நாற்றம்லாம் வராமல் செய்யணும்னு சொல்லி ஒப்பந்தம் போட்டு ஒரு வருஷத்துக்கு வேணாம் போச்சு செய்யணும்னு சொன்னாங்க ஆனால் அது இன்னைக்கு வரைக்கும் தமிழாக நிழற்கொடை கட்டுவது சம்பந்தமாக துரிதமாக நடவடிக்கை எடுத்து அதை முடிச்சுட்டாரோம் சொன்னாங்க இது வரைக்கும் கட்டணும் நிழற்கொடை நாங்கள் அந்த நிழற்கொடை இல்லாமல் அவங்க வீட்டு முன்னாடி நிற்கணும் நாங்களே நின்றாலே தண்ணி வச்சு விட்டுருவாங்க பயணிகள் தங்குவதற்கு உட்காருவதற்கு ஒரு நிழற்படை வேண்டும் என்று என்ன அணுகினார் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் நிதியிலிருந்து ஒரு மூன்று லட்ச ரூபாய் எனக்கு ஒதுக்கீடு செய்தார் ஆனால் அரசு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் இப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல பணியை செய்வதற்கு அங்கு சூழ்நிலை சரியில்லை அதனால மீண்டும் பிரச்சனை வரும் என்று சொல்லி அதை ரத்து பண்ணிட்டார் என் பாயிண்ட் என்னன்னா இது மாதிரி பண்ண நேரத்தில் ஜாதி இந்துக்கள் அது எதிர்க்கிறாங்கன்னு சொன்னால் எதிர்க்கிறவங்க எப்படி கரெக்ட் பண்ணுறது என்று பார்ப்பதற்கு பதிலாக ஒரு வாய்ப்பாக நாடாளுமன்ற நிதியை திருப்பி அனுப்பியது என்பது ஒரு முறை அல்ல அந்த ஒரு சமுதாய கூடம் தாழ்த்தப்பட்டவர்களுக்காக கட்டப்பட்டிருக்கு ஆனால் போகிறதுக்கு பாதை இல்லை ரெண்டு கேடையில் ஓடை மழை தண்ணி வந்தாங்கன்னா அதை சுற்றி தான் போகணும் ஒரு சின்ன பாலம் கட்டி இன்னும் தரைச்சரின்னு சொன்னாங்க ஆனால் அதை வைக்க வேண்டியது செய்யலை
அரசாங்கத்தை <laughs> இப்போது மானுட வரலாறு முழுவதும் அதிகாரம் தேடி அளிக்கப்பட்ட மக்களின் அகால பெருமூச்சி உரத்த முழக்கமாய் மாறுகிறது இனி எதுவும் வழக்கம் போல் இருக்காது பெரும் புயல் வரும் அறிகுறி தெரிகிறது